ஹலோ காய் ஜிசி சாய் திரவியம் மும்பையவே கலக்கின ஒரு தமிழ் டானை பற்றி நான் வீடியோ நான் சொல்ல போகிறேன் அவர் வேறு யாருமே இல்லை வரதராஜன் முதலியார் ஸோ இதை வச்சு தமிழில் நாயகனாக இருக்கட்டும் தலைவா படம் மற்றபடி இந்த காலா படம் எல்லாமே வந்துட்டு இவரை வச்சு அதாவது இந்த வரதராஜன் முதலியார் சொல்லப்படுற இந்த ஒரு கேரக்டரை கொஞ்சம் லைட்டாக தழுவி எடுக்கப்பட்ட படங்கள் தான் அது எல்லாமே ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு மும்பையவே கலக்கியிருக்காரு மும்பையில் இருக்க தமிழன்ஸ்க்கு ஒரு ஹீரோவாகவே அதாவது வந்துட்டு மும்பையில் இருக்க தமிழனை காப்பாற்றுறதுக்குன்னே வந்தவர்னு சொல்கிற அளவுக்கு இவர் வந்து தலையை தூக்கி வச்சு கொண்டாடினாங்க மும்பையில் இருக்க தமிழன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பெஷலி தாராள தாராவியில் இருக்கவங்க ஸோ இவரோட கதையை பற்றி நான் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் இந்த ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உண்மையிலே சொல்கிறேன் செம்ம கூஸ் பம்ஸாக இருக்குது ஏதோ படம் பார்க்குற ரேஞ்சுக்கு இருந்துச்சு இந்த கதையை பற்றி நானே ஆன்லைனில் வாசிக்கும் போது ஸோ நான் டேரக்டாக வீடியோக்குள்ளேயே போயிடுறேன் வரதராஜ முதலியார் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு தூத்துக்குடியில் பிறக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸோ இவர் வந்துட்டு ஒரு ரொம்பவே பின் ஏழையான ஒரு குடும்பத்தில் தான் பிறக்கிறாரு சொல்ல போனால் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து தான் இவர் பிறக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸோ கரெக்டாக இவர் வந்துட்டு ஒரு இருபது வயசு ஆனக்கப்புறம் அவரோட சரௌண்டிங்கில் இருக்க ஒருத்தர் வந்து இவருக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லியிருக்காரு அதை பார்ப்பா நீ இந்த மாதிரி நீ தூத்துக்குடியிலே சுற்றிட்டு இருந்தேன்னா அவனோட ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்பவே பேட் ஆகிடும் அதாவது ரொம்பவே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீ வந்துட்டு மும்பையில் போயிட்டு ஏதாச்சும் வேலை தேடு இப்போ ஏன் அந்த ஒருத்தர் ஏன் மும்பை சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல இந்தியாவில் இருக்க எந்த எல்லாருமே சொல்ல போற விஷயம் கேட்டீங்கன்னா மும்பையில் போய் நான் வேலைக்கு சேர போறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் இப்போ ப்ரெசன்ட் டேல வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் வெளிநாட்டுக்கு போறோம் இல்லை துபாயில் இருக்கேன் சவுதியில் இருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய நாடுகள் சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அந்த டைம்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் இந்தியாவில் இருக்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் பேருக்கு ஒரு வெளியூரில் போய் ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு தோணுச்சுனாலே மும்பை தான் தோணும் ஸோ தூத்துக்குடியில் இருந்த வரதராஜ முதலியார் கிட்ட ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் வரதராஜ முதலியாருக்கு ஒரு இருபது வயசு இருக்கும் போது கூட இருக்க ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்றாரு நீ மும்பையில் போய் ஏதாச்சும் வேலை தேடி பொழைச்சிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அட்வைஸ் சொல்றாரு அதை ஏத்துக்கிட்ட வரதராஜ முதலியார் இவர் வந்து எல்லாரும் வரதான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் வரதானே கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ அதை ஏற்றுக்கிட்ட வரதா வந்துட்டு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சாவது வருஷம் வந்துட்டு கிளம்பி மும்பைக்கு போகிறாரு மும்பையில் போயிட்டு அவர் எல்லா இடத்துலையும் வேலைக்கு தர்றாரு பிகாஸ் அவர்கிட்ட எஜுகேஷன் கிடையாது ஸோ இருந்தாலும் அவர் நிறைய இடத்த வேலை தர்றாரு அவருக்கு எங்கேயுமே அவர் நினைச்ச மாதிரி ஒரு வேலை கிடைக்கவே இல்லை ஃபைனலாக என்னடா எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது மும்பை ஹார்பரில் ஒரு மூட்டை தூக்குற வேலை கிடைக்குது அவருக்கு ஃபைனலாக பரவாயில்ல நம்ம மும்பை வந்துட்டோம் இந்த வேலையாகவும் நம்ம செய்வோம் அதாவது ஒரு மூட்டையை தூக்குனா சில பைசா கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவர் மூட்டை தூக்குற வேலையில் சேர்றாரு அந்த வேலையை சேர்ந்தக்கப்புறம் அவர் தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்றக்காக தாராவியை சூஸ் பண்ணுறாரு இந்த தாராவியை பற்றி நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக கம்ப்ளீட்டாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் வேணால் மேலே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பட் இந்த வீடியோவில் நான் சின்னதாக சொல்லிடுறேன் அந்த தாராவின்றது ஒரு அறுபது பர்சன்ட் தமிழ் மக்கள் வாழ்கிற ஒரு இடம் ஐநூற்றி ஏக்கர் மும்பையில் நடு பகுதியில் இருக்கும் அது ஸோ அது வந்து அறுபது பர்சன்ட் தமிழ் மக்கள் வாழ்றாங்க ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் மற்ற மாநிலங்களை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாம் வாழ்றாங்க ஓவரால் அதோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு லட்சம் ஸோ பதினோரு லட்சம் பாப்புலேஷன் ஏழு லட்சம் தமிழ் மக்கள் வாழ்றாங்க அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளியே வேலை தேடி போனவங்க அந்த மாதிரி வந்தவங்க தான் அங்கே இருக்க எல்லா மக்களுமே ஸோ இப்போ வரதராஜ் முதலியாரும் வேலை தேடி போயிருக்கனால அவருக்கு ஒரு அடைக்கலமாக கிடைச்ச இடம் தான் தாராவி தாராவியில் போயிட்டு அவர் தங்க ஆரம்பிக்கிறார் பிகாஸ் தாராவி உருவான கதையே அதுதான் வேலை தேடி வந்தவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து உருவாக்குனது தான் தாராவின்றது ஸோ அந்த தாராவியில் இருக்க மக்கள் வந்துட்டு வரதாக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து தங்கி போ தங்கி கோப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஃபைனலாக வந்துட்டு அந்த தாராவிக்குள்ள வரதா வந்துட்டு தங்கிறதுக்காக போனதுக்கு அப்புறம் தான் வரதாக்கு தெரிய வருது இங்கே இருக்க மக்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு பஞ்சம் பட்னி பசியில் அடிபட்டு போய் கிடக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பிகாஸ் அந்த டைமில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் ஒரு காலத்தில் வேலை தேடி போனவங்க தாராவியில் தங்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நீ தாராவியில் தங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே வேலை தர மாட்டாங்க அந்த ரேஞ்சுக்கு அந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் மும்பை இருந்துச்சு தாராவியில் இருக்க யாருக்குமே நாங்கள் வேலை தர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மும்பையில் இருக்க முதலாளிகள்லாம் ஒரு மாதிரி மைண்ட் செட்டுக்கு மாற ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ தாராவில் யாருக்கும் பெரிய லெவலில் வேலை கிடைக்கல எல்லாருமே பஞ்சம் பட்னி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாங்க ஃபைனலாக இதை ஃபுல்லாக பார்த்த வரதான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருனா அவர் ஆல்ரெடி ஹார்பரில் வேலை செய்கிறனால ஹார்பரில் வந்துட்டு சில
டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மராட்டிய மொழி அதாவது ஒரு மொழி வெறியர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு இனவெறி ஒரு மொழி வெறின்னு தான் சொல்லுவாங்கல்ல நாங்கள் தான் இது எங்கள் நாடு தான் இது எங்கள் மொழி தான் அதுக்கு சொல்லி இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்களாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி மகாராஷ்டிராவில் எஸ்பெஷலி மும்பையில் மராட்டி தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேங் அது வந்துட்டு ஒரு பாலிடிக்ஸ் கேங் மாதிரி கூட வச்சுக்கலாமே ஸோ அந்த கேங் வந்துட்டு இந்த தாராவி வந்துட்டு மொத்தமாக தாராவியில் இருக்கவங்களா அடித்து வரட்டணுன்ற ஒரு முடிவுக்கு அந்த கேங் வருது அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தாராவியில் ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் வந்துட்டு வெளி மாநில அதாவது வேறு மொழியை சேர்ந்தவங்க குஜராத்தியாக இருக்கட்டும் தமிழர்கள் மெஜாரிட்டியாக தமிழர்கள் இருக்காங்க அப்புறம் மலையாளிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே அதாவது தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் வந்துட்டு வேற இடத்த சேர்ந்தவங்களாக இருக்கனால அந்த மொழி வெறியர்கள் மராட்டின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஒரு மொழி வெறியர்கள் வந்துட்டு நீங்களாம் இங்கே வந்து கிளம்ப போகிறீங்களா இல்லையா இல்லை உங்களை எப்படா கிளம்பு அப்படின்ற மாதிரிலாம் பல சண்டைகள் வந்து பல வருஷங்களாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த இடத்துல அவங்க வரதும் தாராவி மக்கள் அடிக்கிறதும் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருந்துச்சு ஏன் இந்த மாதிரி இவங்க வந்து எந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் எதுவுமே பெரிய லெவலில் இவங்க தடுக்கலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி டைமில் மும்பை மகாராஷ்டிராவோட கவர்மெண்ட்டு தாராவி மக்களை வந்து இடத்த காலி பண்ணணும் தாராவி மக்கள் வந்துட்டு அந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டு அந்தட்டு வேறு ஏதாச்சும் ஒன்று கட்டணுன்ற மாதிரி தான் மைண்ட் செட்டில் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்டே இருந்துச்சு ஸோ வந்து அவங்க லூஸில் விட்டாங்கன்னு கூட சொல்லணும் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் ஸோ அந்த டைமில் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்துட்டு இதே மாதிரி அந்த இன வெறியர்கள் சொல்லப்படுற அந்த ஒரு கேங் வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் அதே மாதிரி தாராவிக்குள்ளே வராங்க சண்டை போடுறதுக்காக அந்த டைமில் வந்துட்டு இந்த வரதாவோட கேங் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தாராவிக்குள்ள ஒரு மொழியை வச்சுட்டு உள்ள சண்டை போட வராங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு நாயகன் படத்தை கூட நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் கமல் வந்துட்டு கையில் கட்டையும் கம்பலும் அடுத்துட்டு கம்பலும் கம்பலும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க சேர்ந்து போவாங்க இல்லையா ஸோ எக்ஸாக்டாக அதே மாதிரி வரதாவும் வரதா வந்து கையில் கட்டையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவர் கூட சப்போர்ட்டர்ஸ் ஒரு ஒரு கேங் ஸோ மொத்தமாக கிளம்பி போயிட்டு அந்த மொழி வரியல் கூட சண்டை போடுறாங்க தாராவி கேட்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் வரலாற்றிலேயே தாராவியில் இருக்கவங்க திருப்பி அடிச்சது அப்போ தான் கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு தாராவியில் இருக்க அந்த வரதா வந்து திருப்பி அடிக்கிறாரு நீனாட வந்து எங்களை கேட்கறது நாங்கள் தான் இங்கே இருக்கோம் இரநூறு வருஷமா நீனா இன்னைக்கு வந்துட்டு எங்களை வெளியே போன் சொல்லிட்டுருக்கேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு மொழி வெறியர்களுக்கு தார வரதாவும் அவங்க கேங்கும் சேர்ந்து சரியான சண்டை நடக்குது ஃபைனலாக அது போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போகுது அதுக்கப்புறம் அவர் விட்டுறாங்க பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நொடியில் தான் வந்துட்டு வரதா ஒரு சின்ன டானா மாறுறாரு ஸோ அவரோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய டானா போயிட்டார் எப்படி சொல்கிறது தாவூத் இப்ராஹிம்லாம் இருப்பார் இல்லையா தாவூத் இப்ராஹிம் சொல்ல போகிறவர் மும்பையில் ஒரு மிகப்பெரிய டான் ஓகேங்களா ஸோ அவருக்கே ஈக்குவலாக வந்தவர் தான் வரதராஜன் முதலியார் ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு அவர் போனவர் ஸோ அவரோட பிகினிங் முதல் முதல்ல ஒரு டான் நான் வந்துட்டு ஒரு கட்டி எடுத்துட்டு போய் சண்டை போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு காலங்களும் <laughs> கம்பியும் இதெல்லாம் வச்சு எதிரிகளை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்த வரதராஜன் முதலியார் துப்பாக்கி கன்னு தோட்டம் சொல்லி ஒரு பெரிய கேங்ஸ்டராகவே மாற ஆரம்பிச்சார் மும்பை சிட்டியில் ஸோ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த டைமில் தாராவியில் மட்டும் இருந்த தமிழர்கள் ஹீரோவாக கொண்டாடிட்டு இருந்த வரதராஜன் வந்துட்டு மும்பை தமிழர்களுக்கே வந்து ஒரு அடையாளமாக மாறிட்டார் மும்பை தமிழர்கள் சொன்னாலே வந்துட்டு வரதராஜன் வந்துட்டு இருக்கார் பா இவருக்கு வரதராஜன் முதலியார் இருக்கார் பா இவருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற அளவுக்கு இந்த வரதராஜன் மறந்துட்டார் தமிழர்கள் மேலே அவனால் கை வச்சான்னு சொன்னாலே அவனை ஒரு வழி பண்ணுருவேன் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு கூட வரதராஜ முதலியார் அந்த டைமில் இருந்தார் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒரு கேங்ஸ்டார் மாதிரி தான் ஒரு கன்னு கத்தி அவ்வளோ தான் வச்சுட்டு இவங்க ஆட்களும் சரி இவரும் சரி சுற்றிட்டு இருப்பார் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பாத்தீங்கன்னா பால் டாக்கரே சிவசேனான்ற ஒரு கட்சியோட ஹெட் பால் டாக்கரே அந்த மாதிரி டைம்ல 1966 அந்த மாதிரி காலங்கள்ல அவர் தான் சிஎம் இருந்தாரு இப்போவும் பிரசன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மக மகாராஷ்டிரா சிவசேனா கட்சி தான் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கு சோ ஃபைன் சோ அந்த டைம்ல சிஎம் இருந்த பால் டாக்கரே கிட்ட போய் வர்தா பேசுறாரு இந்த மாதிரி வந்து தாராவி வந்து நீங்க காலி போறத தாராவில வந்து மொத்தமா மக்கள் மக்களை வெளியேற்றணும் நீங்க நினைக்காதீங்க தாராவி மக்களை வெளியேற்றவே முடியாது உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேணும் சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா செய்யற அப்படின்ற மாதிரி கவர்மெண்டோட ஒரு க்ளோஸ் ஆப் போலாம் வர்தா வந்து அப்படி ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கறாரு ஃபைனலா அந்த டைம்ல இருந
நீ ஓகே நான் எளிமல் தாராத பிரச்சனைக்குள்ள வர மாட்டேன் பட் நீ வந்துட்டு வர அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாம் தேதி கொண்டாடுவாங்களே விஜயநாய சதுர்த்தி ஸோ அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி வந்துட்டு நீங்க தாராவி ஃபுல்லா பெரிய லெவலில் நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணணும் அங்க தாராவி மக்கள் எல்லாமே வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி பெரிய லெவல் செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு சிவசேனாவோட பால் தாக்கரே சொல்றாரு ஃபைனலாக அதையும் வரதராஜ முதலியார் ஈஸியாக ஏற்றுக்கிறார் பிகாஸ் ஓகே இந்த ஒரு விஷயம் தானே இதை பண்ணிடல தான் பெரிய விஷயமானு சொல்லிட்டு அண்ட் ஃபைனலாக அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பாலிடிக்ஸ் இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ரெண்டு வருது விநாயகர் சதுர்த்தி வருது யார் அந்த இதை நடத்துறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் நடத்துறாங்க ஒன்று வந்து வரதராஜ முதலியார் நடத்துறாரு இன்னொன்று வரதராஜா முதலியாரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஹாசி மஸ்டான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஆக்சுவலி ஹாசி மஸ்டானும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் தமிழ்நாடு திருநெல்வேலியில் பிறந்தவர் இவர் ஒரு கேங்ஸ்டர் தான் இவர் வரதராஜாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் அவர் ஒரு கேங்ஸ்டர் தான் அவர் வந்து மும்பை ஒரு ஸ்டைலிஷ் கேங்ஸ்டர் சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்டைலிஷ் டான் கூட சொல்லுவாங்க அவர் பட் அவரோட ட்ராக் வேற வரதாவோட ட்ராக் வேற பட் ரெண்டு பேருமே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆசி மஸ்டானும் வரதராஜ முதலியாரும் சேர்ந்து விநாயகர் சதுர்த்தியை வேற லெவலில் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க பயங்கரமாக அந்த தாராவியே வந்துட்டு அப்படியே பயங்கரமான இதில் போகுது ஒன்று இதை பார்த்த சிவசேனா கட்சி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி குதுகலம் ஆயிடுறாங்க சரி ஓகே ரைட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இவங்க செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் ஆசி மஸ்டான்றவர் ஒரு முஸ்லீம் தான் அவர் பையனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹிந்து பையனை தான் தட்டெடுத்து வளர்த்தார் அவரை ஹிந்துவாகவே வளர்த்தார் அவர் முஸ்லீமாக கன்வெர்ட் பண்ணல ஹிந்துவாகவே வளர்த்தார் ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே அந்த டாபிக் உள்ளே வருவோமே ஸோ ஃபைனலாக இந்த அளவுக்கு போனக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்து குதுகலமாக ஆயிடுறாங்க அவங்க வந்து எந்த ஒரு ஸ்டெப்புமே அகைன்ஸ்டாக எடுக்கல தாராவிக்கு அப்போ ஓகேங்களா ஃபைன் இது முடிஞ்சு ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு இவரோட ஸ்லா ஸ்மக்லிங் அதாவது இவரோட கிரிமினல் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறது வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது பயங்கரமான லெவலில் அந்த ஸ்மக்லிங்கில் ஈடுபடுறாது அப்புறமேட்டு யாராவது அதாவது எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு பெரிய லெவல் கேங்ஸ்டார் மாதிரி ஓகேங்களா லைக் ஒரு கேஜிஎஃப் யஷ் மாதிரி கூட வச்சுப்போமே ஸோ அந்த லெவலுக்கு இது ஒரு அந்த கதை பார்த்துறதுக்கு அதை விட மேட்ச் கொடுக்குறத விடவே ஒரு நாலு மடங்கு ஒரு பெரிய கேங்ஸ்டராக மாறிடுறாரு பல விஷயங்களை பண்ணுறாரு இல்லீகலாக ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறமும் நம்ம வரதராஜ முதலியாரை விட்டுட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் பயங்கரமான ஸ்மக் வந்து <laughs> அவரோட சப்போர்ட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அவரோட கேங் மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சில பேர் வந்து என்கவுண்டரில் செத்துடுறாங்க சில பேர் வந்து அப்ரூவராக மாறி மாறிடுறாங்க போலீஸ்க்கு பயந்து ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய மும்பை சிட்டியவே அடக்கி ஆண்டுட்டு இருந்த ஒரு டான் வரதராஜ முதலியாரோட அந்த ஒரு எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது வரதராஜோட கோட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழா ஆரம்பிக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு ஆயிரத்தி எண்பது எண்பத்தஞ்சு இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வேறு லெவலில் இருந்த வதலியார் வரதராஜ முதலியார் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி வர ஆரம்பிக்கிறாரு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வரதராஜ கிட்ட இருக்க மொத்த பவரும் அதாவது மொத்த கேங்கை வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே அவரோட கோட்டையே வந்து ஃபுல்லாகவே எண்டுக்கு வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கப்புறம் மும்பையில் இருந்தால் நம்மளோட இதை சரி இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து சென்னைக்கு தப்பிச்சு வராரு வரதராஜ முதலியார் ஸோ சென்னைக்கு வந்தக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு இந்த ஒரு டைமில் வந்து வரதராஜ முதலியார் ஹார்ட் அட்டாக்கால் இறந்துடுறாரு சென்னையில் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறது இன்னொரு சின்ன பிட் இருக்கு வரதராஜ முதலியார் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் ஆசி மஸ்டான் சொன்னா இல்லையா வரதராஜ முதலியாரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவரு ஒரு டானு தான்ட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆசி மஸ்டானும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் தமிழ்நாடு திருநெல்வேலியில் பிறந்த ஒரு நபர் ஆசி மஸ்டான் ஸோ வரதராஜ முதலியார் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆசி மஸ்டான் மும்பையிலேருந்து கிளம்பி சென்னை வராரு வந்த உடனே இந்த மாதிரி என்ட்ட வரதராஜ முதலியார் சொன்னார் நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட உடம்பு வந்து தாராவியில் தான் புதைக்கணும் மும்பையில் தான் புதைக்கணுன்ற மாதிரி சொன்னாருன்னு சொல்லி அவரோட கடைசி ஆசன் சொல்கிற மாதிரி கூட அதை வந்து அவங்க ஒய் அவங்க வீட்டில் பேசி மும்பை போய் இறங்குறாங்க மும்பை வந்துட்டு அவரை அடக்கம் பண்றாங்க ஆசி மஸ்டான் அண்ட் கேஸ் இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் மும்பையே வந்துட்டு ஒரு கட்டி ஆழ்ந்த அதாவது வந்துட்டு மும்பையிலே வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவானாக இருந்த ஒரு தமிழ் டான் மும்பையில் இருக்க தமிழர்களுக்கு ஒரு ஹீரோன்னு சொல்லப்படுற சரி இவரை வச்சு தமிழ நாயகன் வந்திருக்கு தலைவா படம் கூட லைட்டாக இவரை தலைவி தான் எடுத்துருப்பாங்க அந்த சத்யராஜ் அவரோட கேரக்டர்லாம் கூட அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலா படம் ஸோ எல்லாமே வந்து முழுக்க